Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Aralık 1945'teyiz. Chandler ailesi o sene Noel için Texas eyaletine gitmeyi planlıyordu. Yaşayacakları felaket hakkında ise hiçbir fikirleri yoktu. O yüzden Noel akşamını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Noel günü gelip çattığında arabalarını hediyelerle doldurdular ve yola çıkmaya hazırlandılar. Joseph Newton Chandler, eşi Elena Chandler ve babasıyla aynı isme sahip Joseph Newton Chandler arabadaki yerlerini aldı. Ve seyahat başladı. Seyahat güzel geçiyordu. Saatler sonra Teksas'ta olacak ve sevdikleriyle beraber güzel bir Noel geçireceklerdi. Arabalarında şarkı söyleyip eğleniyorlardı. Seyahatin henüz yarım saati bile olmamıştı. Joseph Chandler bir kamyonun kendine doğru geldiğini gördü. Kamyon ters şeride girmişti. Şoförü muhtemelen sarhoştu ya da uykusuna yenik düşmüştü. Joseph o panik anında aracı sola doğru kırdı ama sol taraftan da bir araç geliyordu. Chandler ailesi karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı ve aile fertleri olay yerinde hayatını kaybetti. Henüz 8 yaşında olan küçük Joseph araçtan fırlamıştı. Ekipler olay yerine geldiğinde korkunç bir manzarayla karşı karşıya kaldılar. Chandler ailesinin ölüm tarihi kayıtlara 21 Aralık 1945 olarak girdi. Ama 8 yaşındaki Joseph Chandler 56 sene sonra bir kez daha ölecek ve bu olayı gizemli hale getirecekti. Tarihler 30 Temmuz 2002 O tarihlerde Joseph Chandler ismindeki bir adam uzun zamandır ortalıklarda gözükmüyordu. Komşuları ise bu durumun farkında bile değildi. Çünkü Joseph oldukça gizemli, sessiz ve kendi halinde bir isimdi. Onun yokluğunu fark eden eski bir iş arkadaşı oldu. Adam durumu polislere bildirdi. Polisler aynı gün Joseph Chandler'ın evine gittiler. Ekipler dakikalarca zili çaldılar ama kapıyı açan kimse olmadı. Artık yapılacak tek bir şey vardı. Kapı kırılmalı ve içeriye girilmeliydi. Ekipler içeriye girdiğinde Joseph'in intihar etmiş olduğunu gördüler. Muhtemelen bir hafta önce ölmüştü. Ama bu durum yeni anlaşılıyordu. Joseph yakın zaman önce aldığı Charter Arms model tabancasını ağzına dayamış ve hayatına son vermişti. Joseph intihar etmeden önce perdeleri kapattı. Daha sonra da klimayı. Ekipler duvara sığı takvim incelediklerinde Joseph'in öldüğü güne kadar olan tüm tarihleri işaret koyduğunu fark ettiler. En son işaretli tarih ise 23 Temmuz tarihiydi. Ekipler hemen Joseph hakkında araştırma yapmaya koyuldu. Joseph 2000 senesinde Ohio eyaletini ziyaret etmişti. Bu ziyaretin amacı bir sağlık kontrolüydü. Ama o gün hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşmış ve kolon kanseri olduğunu öğrenmişti. Belki de intiharın arkasında yatan sebep buydu. İlk bakışta bunun çok olası olduğu düşünülebilir. Çünkü ölümcül bir hastalığa yakalanmış insanların intihar ettiği daha önce fazlasıyla görülmüştür. Ama bu olayın perde arkası çok daha farklı. Araştırmalar devam ederken Joseph'in hiçbir akrabası olmadı anlaşıldı. Ama muhakkak bir yerde bir tanıdığı olmalıydı. Onlara ulaşmak olayı bir açıklığa kavuşturabilirdi. Ölmeden önce onu dışarıda görenler sanki yasa dışı bir suça karışmış, o yüzden vicdan azabı çekiyor gibi göründüğünü söylediler. Özellikle komşular onun bir katil olduğuna inanıyordu. Hatta bazı kesimler onun bir seri katil olduğuna emindi. İsminin de Steve Campbell oğlu ileri sürülüyordu. Kimileri de onun 2. Dünya Savaşı'nda görev yapmış bir ajan olduğunu iddia etti. 1989'daki Emi Mihalevich olayı da belki de Joseph Chandler'la doğrudan bağlantılıydı. Joseph Chandler'ın banka hesabında 82 bin dolarlık bir birikimi vardı. Geride bir vasiyet bırakmamıştı. Evde hiçbir not bulunamadı. Ekipler Joseph'i buldukları gün hemen eskiden çalıştığı yere gittiler. Joseph'le ilgili en net bilgi buradan öğrenilebilirdi. Joseph bu şirkette uzun bir zaman elektrik mühendisi olarak görev yaptı. Ekipler iş arkadaşlarıyla yaptıkları görüşmelerde onun çok tuhaf alışkanlıklara sahip olduğunu öğrendiler. Örneğin yayın olmayan bomboş bir kanala saatlerce bakıyordu. Beyaz görüntüyü ve çıkan cızırtıyı sıkılmadan izliyordu. 
bir keresinde bir mağazaya gitti ve otoparkın dolu olduğunu görünce 700 kilometrelik yolu geri döndü. Başka bir tarihte gangster kostümüyle bir kostüm partisine katıldı ve tüm gece hiç kimseyle konuşmadan bir köşede öylece oturdu. Joseph ile ilgili bu ve bunun gibi birçok garip olay anlatıldı. İş arkadaşları onun paranoyak bir insan olduğunu, kimseyle konuşmadığını söyledi. Araştırıldığında bir kimya şirketinde ve bir elektrik şirketinde çalıştığı tespit edildi. Evindeki bilgisayar incelendiğinde en son plastik patlayıcılar hakkında araştırma yaptığı saptandı. En çarpıcı iddia ise onun gerçekte Zodiac olduğuydu. Joseph Chandler ismindeki bu adamın gerçekte kim olduğu çok daha sonra anlaşıldı. Bu adam aslında Robert Ivan Nichols'tı. Robert Indiana'da doğdu. Ardından deniz kuvvetlerinde görev yaptı. Robert 1926 senesinde doğdu. Yani gerçek Joseph Chandler 1945'te öldüğünde Robert 19 yaşındaydı ve askerdeydi. Japonlar Okinawa'da Amerika gemilerine saldırdığında Robert o gemilerden birisindeydi. Japonlar o tarihte Robert'ı yaralamayı başardı. Ama aldığı yara onu öldürmedi. Robert uzun bir süre tedavi gördü. Tedavisi bitip eve döndüğünde ise üniformalarını bir daha giymemek üzere çıkardı. Ocak 1947'de Indiana'daki Sen Michel Kilisesi'nde yapılan törenle Lavern Court'la evlendi. İkili 1964'e kadar evli kaldı. Bu süre zarfında Robert'ın bir tane evladı oldu. Robert 1964'te Kaliforniya'ya taşındı ve ailesini terk etti. Daha doğrusu ailesine böyle söyledi. Belki de başka bir yerdeydi. Oğluna Kaliforniya Napa'dan birkaç kez mektup gönderdi. Ailesine bir otomobil fabrikasında çalıştığını yazdı. Ama bir sene sonra 1965'te ailesiyle olan irtibatını tamamen koparttı. 1965'ten sonra ailesi Robert'tan hiçbir haber alamadı. 1978 senesinde artık ne olduysa Robert Joseph Chandler ismini aldı. Bu kimlik hırsızlığını nasıl başardığı bilinmiyor. Fakat o senelerde böyle bir işlem günümüzdekinden çok daha zahmetsiz yollardan yapılabiliyordu. Belki de 78'den önce de kimlik hırsızlığı yapmıştı ama bunu doğrulayan bir kanıt bulunamadı. Robert 78 senesinden itibaren Joseph Chandler olarak hayatına devam etti. Bu isimle sosyal güvenlik kartı bile aldı. Olabildiğince şüphe çekmemeye çalıştı. İnsanlardan izole bir hayat sürdü. Onun gizemi ortaya çıktıktan sonra Robert'ın D.B. Cooper olduğu da iddia edildi. Ama en çok konuşulan iddia onun Zodiac olduğuydu. Çünkü bu iddiayı ortaya atanlar kuvvetli kanıtlar ortaya sundular. Zodiac hakkında ifade verenler yüzünü Robert'ınkine benzettiler. Robert'ın boyu ve kilosu da Zodiac'la neredeyse aynıydı. Robert'ın evi terk etmesiyle Zodiac olaylarının tarihleri de eşleşiyordu. Zodiac olayını inceleyen ekipler olay mahallinde askeri botlar olduğunu fark etmişti. Robert da bir askerdi ve askerliğin izlerini hiçbir zaman üzerinden atamamıştı. Belki de bütün bu olayların sebebi askerde yaşadıklarıydı. Zodiac 1970'te şifreli bir mektup göndermişti. On üç karakterlik bu şifrelerde adının gizli olduğu tahmin ediliyordu. Robert Nichols da on üç harften oluşan bir isimdi. Zodiac ve Robert'ın M harfini yazma biçimleri de birebir aynıydı. Zodiac'ın mühendis ve askeri eğitim almış olduğu tahmin ediliyordu. Robert da hem askerdi hem de elektrik mühendisliği yapmıştı. Seneler sonra Robert'ın oğluyla da bir röportaj yapıldı. Oğlu babasının eksantrik olduğunu tuhaf davranışlar sergilediğini ama asla şiddete eğilimli birisi olmadığını söyledi. Polisler Robert'ın Zodiac olma ihtimalini düşük görüyorlardı. O yüzden bu olayın üzerine pek gitmediler. Bazı teorisyenler ise Robert'ın Zodiac olduğuna neredeyse emindiler. Peki uzun zamandır bulunamayan Zodiac sizce de Robert olabilir mi?